ule msemo wa ayao yao sasa yamekuwa umetimia pale ambapo mdada Tanasha Dola ameweza kufa, kufanikiwa kabisa na kubatika kujifungua baby boy wake ambaye alikuwa anamsubiria kwa muda sana na akamwomba kabisa Mwenyezi Mungu atakapomjalia baby boy wake bana hakuna mtu atakayetambua kwamba amejifungua lakini nilishakwambia kabisa ya kwamba kwa jinsi ambavyo makunyakunyaku wako kila kona lazima tuitafahamika ukweli na uhalisia kwamba Tanasha Dola ameshaweza kujifungua na ana mtoto sasa hivi wa kiume ndio habari ambazo zimetufikia jamani ya kwamba Tanasha Dona sasa hivi anasherehekea kabisa kumpata baby boy wake mtoto wake wa kiume na watu wakiendelea kumsifia zaidi na kuweza kabisa kuamini yale maneno ya kwamba hakuna siri kati ya watu wawili kwa sababu pia ile familia ya Diamond Platinum lazima tu itakuwa inawapasha watu wa karibu yao habari ya kwamba tayari Tanasha amejifungua salama mtoto wa kiume kama ilivyo kawaida eh lakini sasa lazima tu kwa upande mwingine watu hao watawashawasha midomo nini na kuendelea ku story kama hizo hapo na kusema kabisa ya kwamba Tanasha sasa hivi amejifungua mtoto huyo hapo wa kiume mtoto mwingine ameongezeka watatu eh kwa ndani ya familia ya Diamond Platinum chibu chibudenga kabisa wakihakikisha ya kwamba wanaendelea jamani kudumisha upendo na kuongeza zaidi watoto wengine ili aendelee kupata warithi maana Diamond Platinum anasifika pia vile vile kuona mali nyingi zaidi ambazo hata yeye mwenyewe huwa akikaa lazima anafikiria hivi nitazigawagawaje nitamgewia nani kwa hiyo ndio hivyo yani anaendelea kupata warithi tu ambao wataiga pia vitu wanavyovifanya kuwa bunifu zaidi ya yeye hapo na vitu vingine vingi ambavyo anaendelea kuviwakisha kinoma noma ndio habari ambayo imetufikia sasa hivi ya kwamba Tana Shadona sasa hivi tayari amefanikiwa kumpata mtoto wake huyo wa kiume lakini watu wakiendelea kushangaa mbona imekuwa tena hivyo mapema na jana tu mdada yule alitoka kutupostia picha zake jamani akituonyesha malengo yake katika mwaka 2020 anatamani sana aendelee kuwa modo kama alivyokuwa si eti ajifungue alafu awe chibonge apoteze muonekano wake hapana alikuwa kabisa anaendelea kutuonyesha malengo yake na vitu ambavyo anatamani kuvifanya ifikapo 2020 pale ambapo atamaliza kabisa kumlelea mwanaye jamani ile maternity unaelewa tena eh ya kwa hiyo siku hii leo ni siku pia katika historia katika maisha ya mwanadada sana Shadona kuweza tena kumleta mtoto wake wa kwanza kabisa ambaye ameweza kuzaliwa leo alfajiri tarehe moja mwezi wa tisa mwaka huu huu hapa 2019 katika hospitali ya Aga Kani na tunafahamu kabisa kwamba hospitali hizo hapo huo wanatumia watoto wa matajiri bana lazima tu uwe na chapande ndefu kidogo unajua tena vitu vingine unaweza pia ukachukulia tu ukapeleka tu zako pale muimbili sunaelewa tena hospitali ile kila mtu tu anapelekwa pale unaweza ukamudu pia malipo ya pale lakini amepelekwa hospitali ya heshima aga kani ni hospitali ambayo watu wengi pia vile vile wanatamani sana waweze kufika pale nini atibiwe ukisikia tu ah unajua nini mimi bana natibiwa aga kani unasikia ah we mtoto yani mboga saba uko swafi kabisa kwenu na vitu vingine kama hivyo hapo lakini na yeye tanasha vile vile kwa sababu mkwanja upo pia ya Diamond Platinum yupo kwa hiyo anahakikisha kabisa kwamba baby mama wake bana ako skill ambacho anakihitaji ndio hiyo ambayo yeye anastiki zaidi na kuhakikisha ya kwamba mtoto wao anaendelea salama kabisa mpaka sasa hivi kwa habari zilizotufikia mtoto wa mwanadada sana Shadona ambaye alikuwa anasubiriwa kwa hamu na watu wengi sana anaendelea vizuri au akiendelea kufurahia jamani kumuona mtoto yule akicheka na mambo mengine kama yale pale kwa sababu tunafahamu watu wengi sana ama wanawake wengi sana huwa wanafanikiwa kujifungua salama kweli anaweza tu akakaa baada ya lisao dakika kadhaa kaambiwa bwana e, Mwenyezi Mungu ameamua kumchukua kiumbe chake malaika wake haikuwa bahati kwako jamani e, ya kwa hiyo inakuwa kama vile unauzunika nini unaumia umeweza kumbeba tumboni miezi tisa lakini inakuja kuwa kama vile tena anaondoka katika uwepo huo hapo ambao anaweza kuondoka tena vile vile unabaki mwenyewe kwa hiyo inakuwa inauma kwa design fulani hivi mtu anajiuliza jamani nimembeba siku zote hizo lakini sasa hivi ameondoka lakini kwa mwanadada Tanasha imekuwa ni kama bahati sana ameweza kujifungua salama kabisa yeye na mtoto wakiwa wanaendelea good 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 na watu wakiendelea kufurahia zaidi jamani kumuona Tanasha Dona akiwa tena ameweza kumpata ka baby boy wake na familia ile ya badala ikiendelea kufurahia zaidi kufahamu ya kwamba sasa hivi wameongeza tena kidume kingine cha
cha tatu katika damu ya Damon Platinum pia ameongezeka bibi mwingine tatizo tu inakuja kwenye jina jina sana Shadona aliweza kutuahidi kabisa ya kwamba hatuka aliweke kwenye public yani atafanya kuwa siri kwa sababu anaogopa wale wazee wa kupuliza wasio kampulizia tu mtoto wake jamani ye yeah, anaogopa sana vitu kama hivyo hapo lakini inakuwaje mbona ama celebrity wengine wanatamka kabisa jamani nimejifungua mtoto jina lake ni hivi wengi sana na hawajawahi kupuliziwa bado watoto wao ni wazima kabisa kwa nini tanasha anakuwa na imani kama hizo hapo na kati pia ni kati ya mmoja ya mdada ambaye anamwamini sana Mwenyezi Mungu na kila kitu akiongea anasema anamtanguliza Mwenyezi Mungu na kumuombea pia baraka baby baba wake tunamzungumzia Diamond Platinum sasa inakuwaje anaogopa wale wazao wa kupuliza jamani wasio kampulizia mtoto wake kwa jina tu hapo bado hatujaonyeshwa picha wala hatujaonyeshwa ya kwamba tanashadona mtoto wake ni mweupe mweusi ama vipi lakini amekataa kabisa kutuambia taja hapo jina jamani atatujue tu ya kwamba anaitwa fulani bana lakini soni tu tutamfahamu kwa sababu pia hata taarifa za yeye hapo kujifungua na mtoto kuwa salama vile vile zimekuwa ni taarifa fulani hivi so secret lakini tumezifahamu vile vile ongera sana kwake mdada tanasha kwa kuweza kujipatia mtoto wa kwanza kabisa na akiwa ni wa kiume kwa upande wake lakini kwa upande wa Diamond Platinum tayari ni, wato, ni mtoto wa nne ameweza pia kumpata wakiwa ni watatu wa kiume na mmoja wa kike kutoka kwa mwanadada za the boss lady ambaye aliweza kumletea mwali alafu akampa pia na kidume sasa hivi ndio habari ya mjini tanashadona kuwa na baby boy na kuweza kufanikiwa kabisa kumpata mtoto yule na Diamond Platinum akiendelea kujisikia yani eh mimi ndo mimi bana anaendelea kuninae patu na kuendelea kula shavu kabisa kwa sababu anaendelea kufanikiwa na Mwenyezi Mungu anazidi kumbarikia zaidi viumbe wake waendelee kumsaidia eh ya na kila mmoja ambaye analetwa duniani analetwa kwa sababu mahalum tunaseba hivyo maana kila mmoja ameshapangiwa lake ndio maana anaweza kuleta kwenye dunia hii hapa sasa hivi pia habari ambayo inaendelea na inafanya watu pia watoke na machozi ukiachilia mbali tarashadora kujaliwa mtoto wake wa kiume ambaye alikuwa anamsubiria kwa muda mrefu sana akiwa na hamu na shauku ya kumuona na vitu vyote ambavyo aliweza kuzawadiwa katika ile siku ya baby shower na mambo mengine kama hayo hapa alivomwandalia kwa idi ya kwamba hatomlea mtoto wake sister du ndo safari sasa ya malezi imeanza leo kuna taarifa nyingine pia ambayo sasa hivi inaendelea kumekea deadline sana katika mitandao ya kijamii kuhusiana na mboso jinsi ambavyo ameshinda kujizuia hisia zake kuendelea kumlilia aliyekuwa mrembo kabisa Martha ambaye alikuwa anajishughulisha na uchekeshaji MC na kuigiza filamu watu wengi sana wameshtuka lakini ndo hivyo unaambiwa kazi ya Mwenyezi Mungu pia ai na makosa jamani. Martha alikuwa na ugua sana uti wa mgongo lakini akapata malaria na tunafahamu kabisa Uki, ukiwa na tatizo la uti wa mgongo alafu ukaje kushikwa na malaria ama ukao na ugua malaria au fahamu basi uko hatarini sana kupoteza maisha kwa sababu vitu kama hivyo hapo havi havilandani. Ndio kitu ambacho kinaendelea kufanya wengi wali wengi kuumizwa na kubaki na sinto fahamu kwa nini imekuwa hivyo? Kwa nini mrembo kama huyu jamani ameondoka katika dunia hii hapa? Ndio hivyo Mwenyezi Mungu bana ndiye anayejua yote tunamwachia ye cha muhimu sana ni tumuombe tu kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpumzisha kwa amani ye ya mzazi mwenza na mboso jamani amefunguka ameonyesha hisia zake ameumia sana akaweza kufunguka na kuandika kutoka katika account yake ya Instagram Martha si unajua huwa anachelewa kuamka kutoka na uchovu wa kukesha kila siku studio eti faridi kaniamsha anasema eti wewe umefariki alafu akaeka vimoji vya kulia vile vile pia akaendelea kusema ya kwamba taarifa za Martha kufariki amezipata kutoka kwa rafiki yake malaika akampigia simu akamwambia kabisa kwamba Martha amefariki amini anatamani hata Martha aweze kuamka aitikie jamani azungumze chochote lakini ndo hivyo ishatokea aweze kurudisha masaa nyuma unaambiwa kila muda ambao unapotea unaujutia vile vile uweze kutambua umuhimu wa mtu mpaka atakapoondoka kwenye maisha yako ndo utajua da kumbe fulani alikuwa na umuhimu sana eh ya nimempotea bado na mwitaji lakini hawezi kurudi tena kwa sababu sisi tumeumbiwa mavumbi na tutarudi humo humo tulikotokea ama tulikoumbiwa ndio sorry ambayo sasa hivi naendelea kumeke deadline na watu wakiendelea kuzunika sana kila mmoja akishikwa na hisia na kushindwa kujizuia akiandika la kwake na kuumia zaidi wakisema jamani binti bado mdogo mrembo alikuwa mchekeshaji mzuri muigizaji sifa kama hizo tumezoea watu wakiwa wameondoka katika katika nyuso zetu huwa wanapewa sifa kedekede sana 
lakini sasa mboso ye amefunguka kabisa ameshindwa kujizuia ameka kila kitu hadharani hata kama aliamua iwe siri lakini sasa ameshindwa kujizuia jamani kaeleza kila kitu kuhusiana na jinsi ambavyo anamfili rafiki yake kipenzi kabisa Martha ye ambaye ameweza kuondoka katika dunia hii hapa mimi nimekusogezea story ambayo inamhusu mwanadada tana shadona hiyo ya Martha nimekugusia tu ama nimekupa kama kionjo uendelee kujua nini hasa sasa hivi kinachoendelea na kuhusiana na alivyoandika mboso kufuatia kifo cha mzazi mwenzie huyo Martha eh boss Martha kabisa na story nzima ambayo nimekusogezea ni kuhusiana na Tana Shadona kuweza kujifungua mtoto wake kabisa wa kiume swafi salama bila matatizo yote yale na akiendelea kuongeza upendo kwa mkaka Damon Platz na mwakiendelea kufurahia kumpata baby boy wake na mengine kama yale pale Miss pati picha jamani wale wenye viro vyao vile vya hivi yani vya kujikunja hivi itakuwaje watateseka hatari mimi nawaonea huruma lakini ndio ishakuwa hivyo katoto kashaongezeka watu walikuwa wana disi wanauliza vipi tanasha hatumuelewi mbona bado hatuelewelewi amekaaje yani au mimi ndio ishakuwa tena si bahati sasa ndio naambiwa hivi hamna vitu kama hivyo Mwenyezi Mungu maana akiamua kubariki alafu kuna vitu huwa tunatakiwa kabisa kuamini kwamba havikawi vitu kama hivyo hapo kupata mtoto ni wakati ukitimia Mwenyezi Mungu pia anampa kile ambacho alikuwa anakitaji na mtoto siku zote huwa bana anakuja taratibu waji kwa haraka haraka eh ya uwezi tu kasema unaenda sehemu unampata hapa kila kitu ni mpangilio eh mjini mipango nilishakwambia tena ukiwa una mipango basi kila kitu kinakamkao alafu unatimiza yale ambayo ulikuwa unayahitaji hiyo ndio habari ya mjini ambayo inamuhusu mwanadada Tana Shadona kuhusiana na yeye hapo kujifungua jamani sasa hivi mtoto wake wa kiume ambaye ameweza kumpata leo alfajiri kabisa tujui ni saa ngapi lakini mtoto huyu ni wa baraka jamani eh mtoto ambaye ameweza kabisa kuonekana kwenye ile nyota njema unaambia nyota njema huonekana asubuhi haionekani mchana wala usiku wa manane hapana inaonekana asubuhi basi mtoto huyu hapa baby boy watanasha kwa jinsi alivyokuwa anamuomba ahadi alizokuwa anazitoa atakavyomfanyia baby boy wake ambaye atampata jinsi atakavyomlelea na mambo mengine kama yale pale atakavyohakikisha kabisa kwamba mwanaye anajua lugha zote ambazo yeye anazifahamu nikimaanisha hivi aliahidi kabisa akasema mtoto wake atajua Kiswahili kwa sababu ndiyo lugha yake imetokana na uzao wake jamani ambao umetokana kwa Diamond Platinum ni mtizi kabisa mswahili kabisa swafi kutokea kulemba gala alafu pia vile vile mtoto wake atajua kinge reza kwa sababu ni lugha inayotumika kwenye mataifa yote atakayozunguka duniani. Sidhani kama kuna nchi ambayo aizungumzi Kiingereza. Hiyo ni lugha kuu, ni lugha pia ya biashara na vitu vingine kama vile ili mwanaye aweze kuingiliana kiuchumi kwa kipindi hicho hapo atakapokuwa mtu mzima akiwa anaweza kabisa kujitegemea, atahakikisha kabisa kwamba anajua Kiingereza pia ili imsaidie katika mambo yake na kuendelea kuingiza chapana kufanya vitu vyake ambavyo mwanaye atakuja kuwa ama ku taka kuwa kwa kipindi hicho hapo sasa akaendelea kufunguka zaidi akasema pia vile vile atahakikisha mwanaye anajua french eh ya uoni ulazima yani si kitu cha kuomba kwa nini atataka kujua french anataka mwanaye ajue french ili akaenda kule kwa bibi zake bana asimwaibishe mtoto atajue kuongea kidogo si anakapa anasemwa alafu asielewe hapana atataka mwanaye ajue kila kitu ndio vivyo hivyo na tz vile vile anataka ajue swahili jamani ili akiwa anakaa pale hata na bidangote akimwambia bibi swini ni nini anaweza kumjibu pia bibi yake na bibi yake pia vile vile akimwambia chochote aweze kumjibu ndio habari ya mjini ndio malengo aliyojiwekea mwanadada Tanasha na akiendelea kufocus na kuhakikisha kabisa kwamba anafuata vile ambavyo alikuwa anataka kufanya wakati akiwa na katoto kale ama kachanga kale tumboni kwake basi kabisa ataweza kutoboa na kumpa mtoto yule malezi bora habari ya mjini sasa hivi watu najua wanasubiri kuona Diamond Platinum season itaendeleaje maana wao wanasema ni season bana wanasubiri kipande kingine kitoke je atamwacha tarasha kwa sababu walisema kwamba atakapojifungua tu ataweza kumwacha itatokea hivyo ama itakuwaje mimi nahisi kama design fulani hivi watu bado wanasubiri vitu ambavyo havitakaa vitokee yani ndio maana unaambiwa hivi bahati ya mwenzio bana usilalie mlango wazi kwa sababu ukilalia mlango wazi wewe majambazi wanaweza kaja kwa kuibia kwa ile bahati pia ukao umepata hasara mara kumi 
ya kile ambacho ulikuwa unakitarajia ndio habari ya mjini sasa hii bahati ni ya tanasha anaweza asiachike kabisa na upendo ukazidi na ndoa ndo ikazidi kabisa wakafunga ndoa yeye na Diamond Platinum kwa sababu Diamond Platinum aliahidi akasema ya kwamba light angejua mwanzo asingeangaika na wanawake angeendelea kumsubiri mwanamke ambaye Mwenyezi Mungu alikuwa amempangia na si mwingine ni mdada tanasha dona ukichi kutokea nchini Kenya ambaye sasa hivi amempa pia zawadi ya mtoto wa kiume na akihakikisha kabisa ya kwamba azidisha upendo mara kumi zaidi ya ule ambao alikuwa nao kwa mdada yule kwa sababu sasa hivi ndio wakati pia ambao anahitaji upendo wa dhati sana kutokea kwa Diamond Platinum kwa hali ile ambayo yuko nayo kwa sababu akiweka tu distance kidogo basi mwanadada yule ataanza kuwa na mashaka ugomvi utaanza kutokea tu from nowhere na pia mapaparazi watamsumbua sana kichwa ingawa ni mdada pia ambaye huwa ababaishi sana na mitendo ya kijamii sana sana tukizungumzia katika Instagram huwa babaiki kabisa yani mwanadada ambaye anatulia na kukana kutafakari hivi kitu ni kweli baada ya kuchunguza anakuja sasa analeta majibu ya lile ambalo ameweza kulifanyia research na akapata majibu yake ndio habari ya mjini sasa hivi jamani kuhusiana na kabebi boy katana shadona ambacho kameweza kuletwa duniani siku hii ya leo hapa tarehe moja mwezi wa tisa jamani ndio birthday date ya mtoto wa tana shadona okechi pamoja na Diamond Platinum jamani ongera sana kwa mashemeji kutokea nchini Kenya vile vile ongera sana kwa mashemeji kutokea TZ ya sasa hivi najua mashavu kama vipi furaha kama zote e, dondosha comment yako uzungumzie kuhusiana na hii story umpe ongera sana jamani kwake mdada tana shadona okechi nyumba nzima ya madale pia vile vile na Diamond Platinum baba mwenyewe miliki halali kabisa wakatoto kale misi na la ziada eh hata kesho pia ni siku nitakudondoshia ma story mengine ambayo inazidi ku make headline sana katika mitandao ya kijamii cha muhimu sana share story hii na wale ambao unajua ni wa muhimu sana kuipata yani wakiipata watakuwa wamefahamu haswa kinachoendelea sasa hivi katika nyumba ya madale ni mwendo tu yani wakula uzazi sasa hivi tana shadona hataki tena pe wala ana relax zake alafu akimaliza alisema ndo ataendelea na project yake ya Dona Gang. Ndio maana nilikwambia mdada Tanasha ni mdada fulani hivi wa kitofauti sana. Huwa anapenda kufanya vitu ambavyo yeye anaamini ya kwamba vina mafanikio kwake na vitamfikisha mahali. Ategemei sana kwa Diamond Platinum alifunguka na kudai hivyo. Anategemea vya kwake na pia vile vile ana hustle na kuhakikisha kabisa ya kwamba anazidi kutoboa kinoma noma. Hayo yote atafanya baada ya kumaliza maternity yake ambayo sasa hivi ana enjoy ye, matunda yale ambayo aliyapanda miezi tisa iliyopita. Kwa niaba ya timu nzima ya Bongo Tachi, ni kuage tu na nikushukuru sana wewe ambaye umezidi kutenga time yako kutufuatilia. Ciao.